ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக பவர் சீரீஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பவர் சீரீஸ் மெத்தடோட இன்னொரு நேம் வந்துட்டு லாங் டிவிஷன் மெத்தட் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த நேம் வந்துட்டு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணலை ஆல்ரெடி நீங்கள் இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலு மெத்தட் படிச்சிருக்கீங்க எதெல்லாம்னாக்க பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் ரெசிடிவ் தீர மெத்தட் பவர் சீரிஸ் நீங்க கன்வல்யூஷன் தியரம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாதீங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மூணு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட்னால நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி டினாமினேட்டர்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாம ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்ம்ல இருக்குது அதுவும் பவர் த்ரீல இருக்கிறதுனால நீங்க இங்க பவர் சீரிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க ஈஸியா நம்மளால இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த பவர் சீரிஸ் மெத்தட்ல நம்ம இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாலினாமியல் டிவிஷனை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டரை இந்த டினாமினேட்டரால டிவைட் பண்ணணும் பாலினாமியல் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி அப்படி டிவைட் பண்றப்ப நமக்கு இங்க கோஷ் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் வரும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு நமக்கு எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்கும் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் அந்த டேம் இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததா இசட் பவர் மைனஸ் டூ டேம்ஸ் வரும் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ டேம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் சோ ஆன் இன் பிட்வீன் பிளஸோ மைனஸோ ஏதாவது சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இதுல ஏதாவது டேம்ஸ் இல்லாம கூட இருக்கும் ஓகேவா பட் இந்த ஃபார்மேட்ல நமக்கு இருக்கும் கொஸ்டின் இந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஆன்சர் எழுதுவோம் யூஸ்வலா இன்வர்ஸ் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எஃப் ஆஃப் என் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் தட் இஸ் இங்கே வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு In terms of n, இல்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல இந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் ஆர் ரெசிடி தீர மெத்தட் ஆர் கன்வல்யூஷன் தீர மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஆன்சர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ல தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ பவர் என் இதே போல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ல தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் பட் இந்த பவர் சீரிஸ் மெத்தட்ல மட்டும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ல கிடைக்காது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எக்ஸெட்ரா இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்மளால ஈஸியா தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேண்டியது எஃப் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ தான் இந்த எஃப் ஆஃப் என்ல என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இருக்கும் எஃப் ஆஃப் ஒன் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் டூ இருக்கும் தென் எஃப் ஆஃப் த்ரீ இருக்கும் எக்ஸெட்ரா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தான் இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக இந்த கோஷியனில் இருந்து எடுத்து எழுதிடலாம் இதில் இந்த எஃப் ஆஃப் சீரோங்கிறது என்னதுன்னா இந்த கோஷியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் அடுத்த எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த கோஷியனில் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் டேம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதோட கோ எஃபிஷியன் தட் இஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எஃப் ஆஃப் டூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த கோஷியனில் உள்ள இசட் பவர் மைனஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் கோ எஃபிஷியன்ட்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இதே போல எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா எல்லா வேல்யூவையும் நம்ம இந்த கொஷின்ல இருந்து எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இங்க பவர் சீரிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இதே போல பாலினாமில் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் சப்போஸ் ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூமரேட்டர் ஆர் டினாமினேட்டர்ல இப்படி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ப்ராடக்ட்ல இதே போல ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி இதே போல பாலினாமியல் ஃபார்முக்கு மாத்தி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் பாலினாமியல் டிவிஷன் பண்ணணும் ஓகே இங்க நமக்கு பாலினாமியல் ஃபார்ம்லேயே தான் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இருக்குது ஸோ டைரக்டாகவே பாலினாமியல் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் இதே போல எழுதிக்கணும் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டிவைசர் இதை வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இங்கே எழுதிடணும் இப்ப நம்ம இந்த பாலினாமியல இந்த பாலினாமியல கொண்டு டிவைட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இங்க ஃபோர் இன்டு ஸ்கொயர் வரணும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ தான் இங்கேயும் வரணும் பிகாஸ் நம்ம எப்போதுமே இந்த டிவிஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்ல இருந்து இங்கே வரக்கூடிய வ
நமக்கு இங்க தேவையான இசட் ஸ்கொயர் கிடைச்சிரும் பாத்தீங்களா சோ நம்ம இங்க வந்துட்டு போர் கூடல இசட்டுக்கு பவர் இந்த வேல்யூவ எழுதணும் தட் இஸ் இதுல இருந்து எந்த வேல்யூவ மைனஸ் பண்ணனும்னா இந்த ஆன்சர்ல உள்ள இசட்டுக்கு பவர் வருதோ அந்த நம்பர் தான் இங்க இசட்டுக்கு பவர்ல எழுதணும் அந்த சைனி சேர்த்து எழுதணும் புரியதாமா இப்ப நம்ம இந்த வேல்யூவ இந்த क्वेश्चनல கொண்டு எழுதிரலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆர்டினரி நம்பரா டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே போல தான் இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கூட எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த லைன்ல எழுதணும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய இசட் கியூ கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்றப்ப இதே வேல்யூ ஃபோர் இசட் ஸ்கோர் தான் வரும் அது எப்படி வந்ததுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததா எழுதணும் இங்க வந்துட்டு நம்பர் ஃபோர் இருக்குது இங்க நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்றப்ப மைனஸ் டுவெண்டி வரும் அண்ட் இங்க இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்க இசட் பவர் டூ இருக்குது தட் இஸ் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இன் இசட் பவர் டூ இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்றப்ப என்ன கிடைக்கும்னா இசட்டுக்கு பவர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ வரும் தட் இஸ் இங்க பேஸ் சேமா இருக்குதா இப்படி பேஸ் சேமா இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ரெண்ட ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த பவரை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அப்ப நமக்கு இசட் பவர் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை நம்ம சிம்பிளி இசட்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய எயிட் இசட் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததா எழுதணும் இங்க நம்பர் ஃபோர் இருக்குது இங்க நம்பர் எயிட் இருக்குதா ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா பிளஸ் தேர்ட்டி டூ வரும் அண்ட் இங்க இசட்டுக்கு பவர் ஒன் இருக்குது இங்க இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இசட் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரும் தட் இஸ் இசட் பவர் சீரோன்னு கிடைக்கும் எனி வேல்யூ பவர் சீரோன்னா ஒன்னு தான் ஸோ இங்க நமக்கு தேர்ட்டி டூ மட்டும் தான் வரும் அடுத்தது இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டேம் கூட எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்க எழுதணும் இங்க நம்பர் ஃபோர் இருக்குது இங்க நம்பர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் தென் இந்த இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில இருந்து இந்த செகண்ட் லைன்ல இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில மைனஸ் பண்ணி இந்த லைன்ல எழுதிடணும் இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் சேமா இருக்குது அசோ மைனஸ் பண்றப்ப சீரோ தான் வரும் அடுத்து இங்க இசட் டேம் இருக்குது இங்க இசட் டேம் தான் இருக்குது இங்க வந்துட்டு இசட்டோட கொயப்ஷன் மைனஸ் டூ இருக்குது தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்க இருக்கக்கூடிய கொயப்ஷன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பிளஸ் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எயிட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எயிட்டீன் இசட் வரும் தென் அடுத்த டேம் வந்துட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில் இல்லை பட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாலினாமியில் கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு சீரோன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க எந்த டேம் எல்லாம் இல்லையோ அதை நம்ம சீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ சீரோலேருந்து தேர்ட்டி டூவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ வரும் அடுத்தது இங்கே இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் டேம் இருக்குது பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாலினாமியில் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் டேம் இல்லை ஸோ அதோட கோ எஃபிஷன்ட்டை சீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த வேல்யூலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சீரோலேருந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீனை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் ஸோ அடுத்த டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்று இந்த இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இந்த கொஷின்ல உள்ள நெக்ஸ்ட் டேமை கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்டா எயிட்டீன் இசட் தானே இருக்குது அதே எயிட்டீன் இசட் தான் இங்கேயும் வரணும் அப்போதான் இந்த வேலையில இருந்து இதை மைனஸ் பண்றப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் சீரோ வரும் ஓகேவா அதுக்கேற்ற போல தான் இந்த கொஷின்ல உள்ள அடுத்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இங்க இந்த டிவைசர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இசட் பவர் த்ரீ தான் இந்த இசட் பவர் த்ரீ கூடல எந்த வேல்யூவை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த எயிட்டீன் இசட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க அந்த வேல்யூவை தான் அடுத்தது இந்த கொஷின்ல எழுதணும் இங்க ஆல்ரெடி நம்பர் ஒன் இருக்குது பட் நமக்கு தேவையான அந்த வேல்யூல எயிட்டீன் இருக்குது அதனாலதான் <laughs> அப்போதான் இதையும் இதையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூவை இங்கே கோஷியனில் அடுத்ததாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் எயிட்டீன் இசட் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த வேல்யூவை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம் கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த லைனில் எழுதிடலாம் இந்த எயிட்டீன் இசட் பவர் மைனஸ் டூ கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் இசட் கியூவை ப்ராடக்ட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ எயிட்டீன் இசட் தான் வரும் அடுத்தது இந்த எயிட்டீன் இசட் பவர் மைனஸ் டூ கூட இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் இசட் ஸ்கொயரா ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ மைனஸ் நைன்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்க எயிட்டீன் இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னாக்க நைன்டி இங்க இசட் பவர் பிளஸ் டூ இருக்குது இங்க இசட் பவர்
அப்படி ப்ராடக்ட் பண்றப்ப மைனஸ் செவன்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம இந்த பாலினாமியில இருந்து இந்த பாலினாமியில மைனஸ் பண்ணி இங்க எழுதிடணும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் சேமா இருக்குதா சோ மைனஸ் பண்றப்ப ஜீரோ தான் வரும் அடுத்தது இங்க மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இருக்குது இங்க மைனஸ் நைன்டி இருக்குது இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் மைனஸ் சேர்ந்து பிளஸ் ஆ மாறிடும் தட் இஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் நைன்டின்னு கிடைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா பிப்டி எயிட்னு கிடைக்கும் சோ இங்க அடுத்த டேம் வந்துட்டு பிளஸ் பிப்டி எயிட் அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் பண்ணி இங்க எழுதணும் இங்க நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்க வந்துட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்க இசட்டுக்கு பவர் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் தென் அடுத்ததா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலினாம் எல்லாம் வேல்யூ இல்லை பட் இங்க வந்துட்டு இசட் பவர் மைனஸ் டூ டேம் இருக்குதா ஸோ இங்க இசட் பவர் மைனஸ் டூ அதோட கோஎப்ஷன்டா சீரோ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம இந்த சீரோல இருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி அடுத்ததா இங்க எழுதணும் இங்க கோஎப்ஷன் சீரோ இருக்குது தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்க கோஎப்ஷன் வந்துட்டு மைனஸ் செவன்டி டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பிளஸ் செவன்டி டூனு கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு பிளஸ் செவன்டி டூ இன்டூ இந்த இசட் பவர் மைனஸ் டூவா இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷனில் உள்ள அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு பிப்டி எயிட் தானே இப்படி பிப்டி எயிட் இங்க கிடைக்கிறது போல இந்த கொஷனில் உள்ள அடுத்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த டிவைசர்ல ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இசட் பவர் த்ரீ இது கூடல எந்த வேல்யூவை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த பிப்டி எயிட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த வேல்யூவை இந்த கொஷின்ல கொண்டு எழுதணும் இங்க இசட் பவர் த்ரீக்கு கொயப்ஷன் ஒன் பட் நமக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் வரணும் ஸோ இந்த வேல்யூவில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்டி எயிட் இருக்கணும் அப்போ தான் ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டி எயிட் கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே இசட்டுக்கு பவரில் ஒரு வேல்யூவும் வேண்டாம் தட் இஸ் இது வந்துட்டு இசட்டுக்கு பவர் சீரோ அதுதான் மீனிங் இங்கே நம்மக்கிட்ட ஒரு இசட் பவர் த்ரீ இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இசட் பவர் த்ரீயை இல்லாமல் ஆக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இந்த சேம் இசட் பவர் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் தட் இஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் இசட் பவர் த்ரீயால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தான் கிடைக்கும் இந்த ஒன் பை இசட் பவர் த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இசட் பவர் மைனஸ் அவசியம் இல்ல இந்த தட் இஸ் எப்போதுமே இந்த கோஷியன்ல மினிமம் இப்படி த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கிறது வரைக்குமாவது கண்டுபிடிங்க டைம் இருந்தது அப்படின்னாக்க இந்த நாலாவது டேமையும் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த லைன்ல உள்ள ரிமெனி டேர்ம்ஸும் எழுதணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்க இருக்கக்கூடிய பாலினாம் எல்ல உள்ள எல்லா டேமையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்க எழுதிடணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்ப பிப்டி எயிட் தான் வரும் அடுத்தது இந்த பிப்டி எயிட் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ கூட இங்க செகண்டா இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு இசட் பவர் டூ இது கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு மைனஸ் டூ நைன்டி இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அடுத்தது இந்த பிப்டி எயிட் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ கூடல அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய எயிட் இசட் கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததா எழுதணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்றப்ப பிளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இசட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த பிப்டி எயிட் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ கூடல இங்க லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஃபோரா ப்ராடக்ட் பண்ணி லாஸ்டா எழுதணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்றப்ப மைனஸ் டூ தேர்ட்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியல்ல இருந்து இந்த செகண்ட் பாலினாமியல்ல மைனஸ் பண்ணி இங்க எழுதிடணும் இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூவும் சேமா இருக்குதா சோ மைனஸ் பண்றப்ப சீரோ தான் வரும் அடுத்து இந்த வேல்யூல இருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்றப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய செவன்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் டூல இருந்து போர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இசட் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் பண்ணணும்னா மைனஸ் த்ரீ நைன்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த செகண்டா இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ டம் இல்ல சோ அதோட கோஎப்ஷன் சீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த சீரோல இருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப நமக்கு டூ தேர்ட்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் அடுத்ததா இந்த கோஷன்
நமக்கு வந்துட்டு இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் வரணும் இந்த த்ரீல இருந்து ஒரு ஃபோரை மைனஸ் பண்ணணும்னா தான் இங்க பவர்ல மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் தான் அடுத்ததா இங்க இசட்டுக்கு பவர்ல இருக்கணும் ஓகேவா இந்த வேல்யூவை இந்த கோஷின்ல அடுத்ததா எழுதிடணும் தட் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இசட் பவர் மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேல்யூவை இங்க இருக்கக்கூடிய பாலினாமியில் உள்ள எல்லா டேம் கூடலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இந்த லைன்ல எழுதணும் பட் இங்க அப்படி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இந்த கோஷின்ல ஆல்ரெடி ஃபோர் டேம்ஸ் வந்தாச்சு இல்ல தட் இஸ் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்க கிடைச்சாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த மெத்தடில் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னே ஃபஸ்ட்டாகவே நம்ம பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் இந்த கோஷியனில் இருந்து எஃப் ஆஃப் சீரோக்க வேல்யூ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்க வேல்யூ எஃப் ஆஃப் டூக்க வேல்யூ எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ எஃப் ஆஃப் ஃபோர்க்கு வேல்யூ எக்ஸெட்ரா இதோட வேல்யூஸை தான் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிப்போம் இதில் எஃப் ஆஃப் சீரோங்கிறது என்னதுன்னா இந்த கோஷியனில் உள்ள கான்ஸ்டண்டாக இங்கே கான்ஸ்டண்டாகவே இல்லை ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம சீரோன்னு எடுத்துடணும் அடுத்த எஃப் ஆஃப் ஒன்றுனா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கே இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் டேம் இருக்குது அதோட கோஎஃபிஷன் பிளஸ் ஃபோர் இதுதான் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு வேல்யூ அடுத்த எஃப் ஆஃப் டூனா கோஎஃபிஷன் ஆஃப் இசட் பவர் மைனஸ் டூ இசட் பவர் மைனஸ் டூ டேம் இங்கே இருக்குது அதோட கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு இந்த எயிட்டீன் தான் ஸோ எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ எயிட்டீன் அடுத்த எஃப் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னாக்க கோஎஃபிஷன் ஆஃப் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதோட கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ அடுத்த எஃப் ஆஃப் ஃபோர்னாக்க கோஎஃபிஷன் ஆஃப் இசட் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இசட் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டேம் இருக்குது அதோட கோஎஃபிஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இதுதான் எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம ஆன்சராக எழுதிடலாம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சீரோ கமா எஃப் ஆஃப் ஒன் கமா எஃப் ஆஃப் டூ கமா எஃப் ஆஃப் த்ரீ கமா எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கமா எக்ஸெட்ரா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எஃப் ஆஃப் சீரோக்கு வேல்யூ சீரோ தென் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஃபோர் எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ எயிட்டீன் எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டி எயிட் எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ எக்ஸெட்ரா ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் இதே ப்ராப்ளத்தை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்லேயோ அல்லது ரெசிடி தீர மெத்தட்லேயோ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என் இல்லை கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பவர் என் இப்படி கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் எஃப் ஆஃப் சீரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆன்சரில் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீரோ ஒன்று தான் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் என்னுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் வரும் அதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதே போல் எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ இதிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எயிட்டின்னு கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டி எயிட் தான் கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் இதே போல் நீங்கள் வேறு மெத்தடில் செய்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லையானிட்டு வெரிஃபையும் பண்ணிக்கோங்க